गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी किंगडम वी आर डूइंग चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इन लास्ट वीडियो दैट मींस पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फार्म मैनेजमेंट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट एनिमल ब्रीडिंग टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग दैट इज इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग टाइप्स ऑफ आउट ब्रीडिंग कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड मल्टीपल ओवल्यूशन इम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दैट इज एम टुडे वी विल डू बी कीपिंग उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बी कीपिंग कैन ऑल्सो बी टर्म एज एपीकल्चर हम बी कीपिंग को एपीकल्चर भी बोलते हैं अब बी कीपिंग क्या होता है द मेंटेनेंस ऑफ हाइव ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज कॉल बी कीपिंग जब हम मधुमक्खी की छत्ती की मेंटेनेंस करते हैं क्योंकि क्या होता है जो मधुमक्खी होती है वो हनी बनाती है और उस हनी को हम यूज करते हैं तो उसी के लिए उसको जब हम मधुमक्खी को वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बी कीपिंग हनी प्रोड्यूस बाई हनी बी हैज हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू जो ऑरिजिनल हनी होता है जो हनी भी प्रोड्यूस करती है उसमें जो न्यूट्रि जो न्यूट्रिशंस की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है हनी भी ऑल्सो प्रोड्यूस बी वैक्स विच इज़ वाइडली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेज ऑफ वेरियस काइंड जो हनी भी होती है वो एक बी वैक्स प्रोड्यूस करती है जो वाइडली यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स में एंड पॉलिशेज ऑफ वेरियस काइंड को प्रिपेयर करने में देर आर स्पेसीज ऑफ हनी बी विच कैन बी रियर एंड द मोस्ट कॉमन स्पेसीज इज एपिस इंडिका बहुत सारी हनी बी की ऐसी स्पेसीज होती है जिनको पाला भी जाता है और उनमें से जो मोस्ट कॉमन है स्पेसीज है वो है एपिस इंडिका बेनिफिट्स ऑफ हनी बी अब हनी बीन हनी बी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं बीज आर पॉलिनेटर ऑफ मैनी क्रॉप स्पेसीज सच एज सनफ्लावर ब्रेसिका एप्पल एंड पेयर जो बीज होते हैं हमें पता है वो एज अ पॉलिने वो पॉलिनेशन में भी हमारी हेल्प करती है सेकेंड है कीपिंग ऑफ बी हाइव्स इंक्रीज पॉलिनेशन इन क्रॉप फील्ड एंड इम्प्रूव वील्ड जब हम मधुमक्खी के छते को जब हम उसकी देखभाल करते हैं मधुमक्खी की छते की तो वहाँ पे ज़्यादा मधुमक्खियाँ होंगी ज़्यादा मधुमक्खियाँ होंगी तो वो ज़्यादा पॉलिनेशन करेंगे इससे जो हमारी यील्ड होगी क्रॉप की वो उसमें क्या होगा इम्प्रूवमेंट होगा हनी बी आर बेनिफिशियल फॉर क्रॉप यील्ड एंड हनी यील्ड हनी बी किसके लिए बेनिफिशियल है हमारी क्रॉप यील्ड के लिए भी बेनिफिशियल है और हनी यील्ड के लिए भी बेनिफिशियल है रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगी अगर हमें एक सक्सेसफुल बी कीपिंग करनी है तो फर्स्ट है नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ द हनी बी हमें हनी बी के सारे हनी बी के बारे में जो नॉलेज है वो पता होना चाहिए उसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए हैबिट्स के बारे में पता होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव हमें एक सुटेबल लोकेशन चाहिए जहाँ पर हम क्या कर सकें मधुमक्खी का छत्ता बना सकें कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम स्वाम्स होता है झुंड मधुमक्खी के झुंड झुंड को बोलते हैं हम स्वाम तो उनको पकड़ने के उनको पकड़ने का तरीका आना चाहिए वहाँ पे उस छत्ता कैसे बनेगा उसके झुंड को ये सारी हमें पता होना चाहिए सारी बातें मैनेजमेंट ऑफ बिहाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन हमें जो बिहाइव्स होता है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके मैनेजमेंट डिफरेंट सीजन में हम कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में पता होना चाहिए हैंड हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स हमें जो हनी होता है और जो बी वैक्स जो हनी बनाती है हनी भी बनाती है उसको हैंडल और उसके कलेक्शन के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए उसके बाद है फिशरीज फिशरीज आर ऑल्सो टर्म एज पिशी कल्चर हम फिशरीज को पिशी कल्चर भी बोलते हैं द इंडस्ट्रीज विच प्रैक्टिस कैचिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश सेल्फिश और एक्वेटिक एनिमल आर कॉर फिशरीज कैटला रोहू कार्प आर कॉमन मराइन फिशेज हिल्सा सर्डाइंस मैकेरल एंड पॉम्फ्रेट्स आर फ्रेश वाटर फिशेज एक्वाकल्चर इज अ रियरिंग ब्रीडिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट एक्वाकल्चर हम कैसे कहते हैं एक्वाकल्चर यानी कि जहाँ पे हम जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है या प्लांट होता है उनको उनकी देखभाल करते हैं प्लांट ब्रीडिंग इट इज़ अ मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पेसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप डेट आर बेटर सूटेड फॉर कल्टिवेशन फिच गिव बेटर यील्ड एंड आर डिजीज रजिस्टेंस प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग में हम प्लांट स्पेसीज को क्या करते हैं उनमें प्लांट स्पेसीज जो होती है उनमें कुछ ऐसे चेंज लाते हैं जिससे हम एक डिजायर्ड प्लांट टाइप को कैसे कर सके क्रिएट कर सके जो क्या हो कल्टिवेशन के लिए सूटेबल हो और हमें अच्छी यील्ड दे और डिजीज के अगेंस्ट रजिस्टेंस भी शो कर सके प्लांट ब्रीडिंग इज डन टू अब प्लांट ब्रीडिंग हम क्यों करवाते हैं सबसे पहले इंक्रीज क्रॉप क्रॉप यील्ड अपनी जो क्रॉप यील्ड है उसको इंक्रीज करने के लिए इम्प्रूव क्वालिटी अपनी क्रॉप यील्ड की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आने के लिए इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेज ताकि जो हमारा क्रॉप है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उनको टॉलरेट कर सके मेक द प्लांट रजिस्टेंस टू पैथोजन जो हमारा क्रॉप है जो
फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी और जर्म प्लाज्म हम क्या करते हैं जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है उसको कलेक्ट करते हैं यानी कि एक क्रॉप है उसमें कितनी जेनेटिक वेराइटीज है उन सबको कलेक्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड स्पेशज एंड रिलेटिव ऑफ द कल्टिवेटेड स्पेसीज सपोज अगर हम वीट की जो क्रॉप होती है उसे ग्रो कर रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सबको कलेक्ट करेंगे और उन सबको क्या करेंगे प्रिजर्व करेंगे इवेवुलेशन ऑफ देयर कैरेक्टर्स उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको क्या करेंगे इवेवुलेट करेंगे यानी कि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे द एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डिजर्व डाइवर्स एलिज फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जम प्लास कलेक्शन जब किसी फसल में सभी जीन्स के लिए सभी एलिज प्रेजेंट होते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं जम प्लास कलेक्शन बोलते हैं सेकेंड जो स्टेप है वो है इवेवुलेशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स हम क्या करेंगे अब पेरेंट्स होंगे उनका सिलेक्शन करेंगे और उनके इवेवुलेशन करेंगे द जम प्लाज्म इज इवेवुलेटेड टू आइडेंटिफाई प्लांट विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हम जो जम प्लाज्म होता है उसको इवेवुलेट करते हैं हम ताकि उन प्लांट्स को ले सके जिनके आए डिजायरेबल जिनके डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं और फिर उनको कंबाइन कर सके द सेलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड एंड यूज इन हाइब्रिडाइजेशन जो सेलेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है उनमें हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है प्योर लाइन इज क्रिएटेड वेयर एवल डिजायरेबल एंड पॉसिबल उसके बाद क्या करते हैं हम प्योर लाइन क्रिएट करते हैं जहाँ भी पॉसिबल हो सके और जहाँ भी हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स मिल जाते हैं प्योर लाइन क्या होता है प्योर लाइन किसका प्योर लाइन रिजल्ट होता है इन ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग का जहाँ प्लांट्स एंड एनिमल के पास सेम कैरेक्टर्स पास ऑन पास ऑन होते रहते हैं काफ़ी जनरेशन तक थर्ड जो स्टेप है वो है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स अब जो पेरेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं सेकेंड स्टेप में हम उनमें क्या करेंगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू सेलेक्टेड पेरेंट्स है माई बाई इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टू प्रोड्यूस हाइब्रिड्स ऑफ कम्बाइंड कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स अब जिन पेरेंट्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं हम उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कब होगा जब दो हम अलग अलग पेरेंट्स को यूज करेंगे तो हम इसमें दो प्रोसेस यूज करते हैं इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग इमेस्कुलेशन क्या होता जब हम किसी बाइसेक्शुअल प्लांट बाइसेक्शुअल प्लांट यानी एक फ्लावर के अंदर ही एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है तो हम उसमें क्या करते हैं हम उस फ्लावर में से स्टेमिन को रिमूव कर देते हैं बिना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट किए बिना बैगिंग जो इमेस्कुलेटिव फ्लावर है उसको हम क्या कर देते हैं एक बैग एक बैग से कवर कर देते हैं ताकि जो अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन है वो उसको पॉलिनेट ना कर पाए अब जो पेरेंट्स के बीच जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो गया उससे क्या बनता है हाइब्रिड हाइब्रिड क्या होता है कि जब कोई प्लांट या एनिमल किसी दो डिफरेंट टाइप के स्पेसिस से बना होता है तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड फॉर एग्जांपल हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट मे नीड टू कंबाइन विद डिजायर डिजीज रेजिस्टेंस फ्रॉम अनदर पेरेंट इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पेरेंट है जिसके पास क्या है हाई प्रोटीन क्वालिटी है तो उसको किसके साथ हमें कंबाइन करना उसे हम ऐसे पेरेंट के साथ कंबाइन करेंगे जो क्या हो जो डिजीज रेजिस्टेंस शो करता हो यूज Usually one in few hundreds to thousand crosses of spring show desirable combination. हमें कम से कम सौ या सौ हजार में से सिर्फ एक एस, एक ऐसा ऑफ स्प्रिंग होता है जो डिजायरेबल कॉम्बिनेशन शो करता है फोर्थ जो स्टेप है वो है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स सिलेक्शन इज डन फ्रॉम द प्रोजर्नी ऑफ हाइब्रिड प्रोड्यूस बाई क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अब हमने जो पेरेंट्स लिए थे उनके बीच क्रॉस करवाया था उससे जो प्रोजर्नी प्रोड्यूस हो गए उनमें से हम सिलेक्शन करेंगे हाइब्रिड प्लांट डेट आर सुपीरियर टू बोथ ऑफ पेरेंट्स आर सिलेक्टेड अब हम ऐसे हाइब्रिड्स लेंगे पेरेंट्स से भी जो ज्यादा सुपीरियर होंगे हाइब्रिड्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशन टिल दे रीज द स्टेट ऑफ होमोजाइगोसिटी अब जो हाइब्रिड्स है कुछ जनरेशन तक हम उनमें सेल्फ पॉलिनेटेड जब तक कि वो होमोजाइगोसिटी वाली स्टेज पर ना पहुंच जाए फिफ्थ जो स्टेप है वो है टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर सेलेक्टेड प्योर लाइन्स आर इवेवुलेटेड इन द रिसर्च फील्ड फॉर देयर यील्ड एंड अदर एक्नॉमिकल ट्रेड्स ऑफ क्वालिटी डिजीज रजिस्टेंस एक्सेट्रा टेस्टिंग इज डन इन अ फील्ड ऑफ फार्मर एटलीस्ट फॉर थ्री जनरेशन जो टेस्टिंग होती है वो जो फार्मर होता है उसके फील्ड में ही होती है और टेस्टिंग कम से कम थ्री जनरेशन तक होती है द मटीरियल इज कम्पेयर विद द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टिवर अब जो मटीरियल है जो क्रॉप हमने नई क्रॉप बनाई है बेस्ट जो लोकल क्रॉप जो वहाँ पे बोई जाती होगी उसके साथ कंपेयर किया जाता है इंडियन हाइब्रिड क्रॉप ऑफ हाई इल्ड वेराइटीज सबसे पहले है वीट एंड राइस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी डॉफ वेराइटीज ऑफ वीट एंड राइस राइस प्रोडक्शन वेंट अप टू फ्रॉम थर्टी फाइव मिलियन टू एटी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन टोन्स अब सेमी डॉफ वेराइटीज यानी कि जो ना
of India. Semi dwarf rice varieties were derived from IR8 from Philippines and Taichung native one from Taiwan. Better yielding semi dwarf varieties Jaya and Ratna were developed later in India. The Jaya and Ratna, the semi dwarf varieties, are rice varieties, and are coffee bad in India. Introduced. Second is sugar cane. Harem Burberry were originally grown in North India but had poor sugar content and yield. The sugar content was poor and its yield was poor. Sakharam was tropical cane grown in South India, had thicker stem and higher sugar content but did not grow well in North. अब जो सकेरम ऑफिसिनेरम था ये ये भी एक टाइप के शुगर क्रेन थी और ये साउथ इंडिया में इसको ग्रो किया जाता था इसकी स्टेम थिक थी इसमें जो शुगर कंटेंट था वो भी हायर था लेकिन बात लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये नॉर्थ इंडिया में हम इसे ग्रो ग्रो नहीं कर सकते थे बोथ द स्पेसीज वर सक्सेसफुली क्रॉस टू गेट शुगर केन वैरायटीज कंबाइनिंग द डिजायरेबल क्वालिटीज of high yield, thick stem, high sugar and ability to grow in all sugar areas in North India. Now, what did we do? The two sugar species have crossed them and made a new variety of sugar cane which had desirable qualities like high yield, thick stem, high sugar content, ability to grow in all sugar areas in North India. Now, what did we do? The two sugar species have crossed them and made a new variety of sugar cane which had desirable qualities like high yield, thick stem, high sugar content, ability to grow in all sugar areas in North India. And it can grow in any sugar area in North India. Third is millets. Hybrid maize बाद्रा विथ हाई एल्डिंग प्रॉपर्टी हैव बिन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया